आपण अनेक वेळा बघितलंय की जर समजा कांद्याचा भाव वाढला तर इतका वाढतो इतका वाढतो की सगळ्या मीडियामध्ये सोशल मीडियावरती गोंधळ सुरू होतो सरकारवरती सत्ताधारी सत्ताधारीवरती विरोधक एकमेकांवरती टीका करायला सुरुवात करतात आणि सगळा गोंधळ सावळा गोंधळ चालू होतो आणि जर समजा भाव कोसळले तरी पण आरडाओरडा सुरू होतो विरोधक आणि सत्ताधारी एकमेकांवरती टीका करायला लागतात आणि शेतकऱ्याला त्याचा कांदा हा रस्त्यावरती फेकून द्यावा लागतो मग जर समजा असं होत असेल तर यामधून मार्ग काढण्याचा उपाय काय आहे काहीतरी मध्यम मार्ग निघला पाहिजे की जेणेकरून त्याचा फायदा हा शेतकऱ्यांनाही होईल सरकारलाही होईल आणि ग्राहकांना सुद्धा होईल आणि म्हणून त्यावरती आज आपण चर्चा करणार आहोत की कांद्याच्या विषयी आता कांद्याबद्दल जर बोलायचं झालं तर सगळ्यात अगोदर कांद्यावरती खर्च किती येतो आता एक काही एक मोघम आकडेवारी आपण बघू कांदा जर लावायचा असेल तर आपण एक एकराचा विषय घेऊ कांदा लावायचा असेल तर साधारण ते जे रान असतं शेत असतं त्या शेताला नांगरणी करावी लागते त्यानंतर का एक दोन महिने त्याला वाळवून द्यावं लागतं त्यानंतर त्याच्यावरती पाळी घालावी लागते त्यानंतर त्याच्यामध्ये सऱ्या काढाव्या लागतात आणि नंतर त्याचे वाफे तयार करावे लागतात आणि त्यानंतर पाण्याची वगैरे सोय करावी लागते त्यानंतर कांदा लावण्यासाठी रोपं लागतात आता ही रोपं जर गावात उपलब्ध असतील तर त्या ठिकाणी घेतली जाते किंवा बाहेर तालुक्याच्या ठिकाणी जिल्ह्याच्या ठिकाणी किंवा काही ठिकाणी खास रोपे लावली जातात तर ती आणण्यासाठी ने आण करण्यासाठी आणि त्या रोपांचा खर्च हा खर्च करावा लागतो आणि नंतर रोपांची लागवड करावी लागते आता ती लागवड करताना सुद्धा त्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे की कांद्याचं रोप घ्यायचं मग ते आत खुपसायचं आणि ते पाण्यामध्येच करावं लागतं आणि ह्यासाठी प्रचंड खर्च येतो आणि हे झाल्यानंतर काय होतं अनेक वेळा ज्या वेळेस त्या वाफ्यामध्ये पाणी असतं तर अनेक जी रोपं असतात ती मरतात आणि त्यामुळे त्याची परत राग लागवड करावी लागते परत लावावे लागतात तर ही जी लागवड आहे त्या लागवडीचा खर्च त्यानंतर रोपं लागल्यानंतर ती उगवायला लागल्यानंतर त्याच्यामध्ये तण उगवतं त्याच्यावरती खुरपणी आली त्याच्यानंतर त्याला खतं द्यावी लागतात तर ती खतं आली त्यानंतर काही कीड पडते काही औषधं मारावी लागतात तो औषधांचा खर्च आला तर हा सगळा खर्च आणि ही सगळी मेहनत त्याच्यासाठी करावी लागते साधारणपणे हे पाच महिन्याचं पीक आहे आणि एक महिना ते काढणी वगैरे किंवा बाकीच्या गोष्टी म्हणजे साधारणपणे या सगळ्या गोष्टीसाठी सहा महिन्याचा वेळ लागतो कांद्यासाठी आता या सहा महिन्यामध्ये आपण जर नीट विचार केला तर मशागतीला शेतकऱ्याला साधारणपणे दहा ते पंधरा हजार रुपये खर्च येतो त्यानंतर त्याची जी रोपं असतात त्या रोपालाही दहा ते पंधरा हजार आता रोपांमध्ये सुद्धा प्रकार असतात बरं का म्हणजे एकदम भारी रोपं किंवा साधारणपणे असे वेगवेगळ्या वाहनाची रोपं असतात त्यामुळे दहा ते पंधरा हजार रुपये त्याला खर्च येऊ शकतो त्यानंतर ह्याची जी लागवड आहे त्या लागवडीचा किंवा नेणा आणण्याचा खर्च हाही साधारणपणे सात ते दहा हजारापर्यंत जातो आणि ह्याच्यासाठी जी औषधं लागतात ती आता वातावरणावरती अवलंबून आहे किंवा त्यावरती पडणाऱ्या रोगावरती अवलंबून आहे किंवा त्या तणावरती अवलंबून आहे त्या पद्धतीची औषधं त्याला सुद्धा एक दहा ते पंधरा हजार रुपये खर्च येतो एकरी एका एका कांद्याच्या उत्पादनाला आणि सहा महिन्यासाठी हे सगळं करण्यासाठी साधारण शेतकऱ्याची दोन माणसं तिथं राबत असतात आता आपण त्या माणसांचा जर रोजंदारीचा विचार केला तर आपण दोनशे रुपयेच रोज धरू दोन माणसाचे चारशे रुपये झाले सहा महिन्याचे सावित्रिक अठरा म्हणजे एकशे ऐंशी दिवस एकशे ऐंशी इंटू चारशे रुपये ते होतात साधारणपणे सत्तर ते बहात्तर हजार रुपये आत्ता शेतकऱ्यांचा निव्वळ खर्च होतो सदतीस ते पंचावन्न हजार सदतीस ते पंचावन्न हजार फक्त निव्वळ खर्च आणि त्याची रोजंदारी जर धरली तर ती सत्तर हजार रुपये या सगळ्याचा जर विचार केला तर शेतकऱ्याला एक लाख सात हजार ते एक लाख पंचवीस हजारापर्यंत खर्च येतोय बघा बरं का एक लाख सात हजार ते एक लाख पंचवीस हजारापर्यंत जर समजा त्याला उत्पन्नातून उत्पन्न मिळालं तर त्याच्यामध्ये त्याचा काहीही लॉस होत नाही किंवा तो बर्बाद होणार नाही म्हणून शेतकऱ्याला मिनिमम एक लाख सात हजार ते एक लाख पंचवीस हजार मिळाली पाहिजेत एका एकरासाठी आता एका एकरामध्ये साधारण शंभर ते दीडशे पोती गुणी उत्पादन निघू शकतं आता प्रत्येक गोण्याचं वजन हे पन्नास किलो म्हणजे साधारणपणे पाच हजार किलो ते साडेसात हजार किलोपर्यंत शेतकऱ्याचं उत्पादन निघू शकतं आणि जर आपण या एका किलोला जर शेतकऱ्याला पंचवीस हज पंचवीस रुपये जर भाव बघितला तर त्याला एक लाख पंचवीस हजार ते एक लाख 
सत्त्याऐंशी हजारापर्यंत उत्पन्न मिळू शकतं फायदा होऊ शकतो जर त्याचा कांदा वीस रुपयाने गेला प्रत्येक किलो माग तर जागेवरती वीस रुपयाने पण जर समजा सॉरी पंचवीस रुपयाने जर गेला तर पण जर समजा त्याचा वीस रुपयाने जागेवरती जरी कांदा गेला वीस रुपयाने फक्त वीस रुपयाने तरी सुद्धा शेतकऱ्याला त्याचा फायदा होऊ शकतो आणि त्यातनं तो नफा मिळवू शकतो आणि या सगळ्या गोष्टींचा जर विचार केला तर शेतकऱ्याला मिनिमम वीस रुपये मिळाले पाहिजेत इथपर्यंत आपण आलो मग आता सरकारने जर एक सिस्टीम राबवली कांद्याचे तीन प्रकार आहेत म्हणजे एक कांदा आहे तो म्हणजे अत्यंत उत्कृष्ट कांदा चांगला कांदा दुसरा आहे मध्यम कांदा आणि तिसरा आहे बदला किंवा छोटा कांदा किंवा त्याला असे दोन कांदे उगवलेले आहेत असा असा कांदा म्हणजे तिसऱ्या नंबरचा कांदा म्हणजे सडलेला कांदा नाही हा कांदा तीन नंबरचा कांदा सुद्धा खायला वापरता येऊ शकतो फक्त तो छोटा असतो आणि त्याला एक दोन कांदे एकाला जोडलेले असतात वगैरे असे कांदे तर हे तीन प्रकार आहेत कांद्याचे आता कांद्याचा जो पहिला प्रकार आहे त्या पहिल्या प्रकाराला जर समजा सरकारने तीस रुपयाने खरेदी केलं बघा तीस रुपयाने खरेदी केलं आता हे जे खरेदी करण्यासाठीच जे गोडाऊन असेल ते सरकारनं तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा एक दहा गावांचा पंधरा गावांचा असा एक संचय तयार करून त्या ठिकाणी एक गोडाऊन तयार करायचं सरकारी आणि सरकारने तीस रुपयाने पहिला कांदा एक नंबरचा कांदा तीस रुपयाने घ्यायचा आणि त्या कांद्यावरती दहा रुपये सरकारने त्याचे एक्स्ट्राचे लावायचे आणि तो कांदा शेतकऱ्याचे तीस रुपये सरकारचे दहा रुपये असे मिळून चाळीस रुपयाने तो कांदा विक्रेत्याला द्यायचा आणि विक्रेत्याने पंचेचाळीस रुपयाने तो विकायचा आता या सगळ्या सिस्टीममध्ये पाच रुपये विक्रेत्याला मिळणार दहा रुपये सरकारला मिळणार तीस रुपये शेतकऱ्याला मिळणार आणि मधली जी व्यापाऱ्यांची चैन आहे दलाल जे असतात ते दलाल शेतकऱ्यांचा कांदा जर तीस रुपयाने घेतला तर ते शंभर रुपयाने लावतात आणि डबल टिबल नफा मिळवतात बसल्या बसल्या जागेवरती तर ती सगळी चैन जर कॅन्सल केली रद्द केली आणि जर सरकारने असं केलं तर दोन नंबरचा कांदा सरकारनं पंचवीस रुपयाला खरेदी करायचा आणि तो दहा रुपये एक्स्ट्राचे लावायचे आणि तो विक्रेत्याला पस्तीस रुपयाला द्यायचा आणि विक्रेत्याने तो चाळीस रुपयाला द्यायचा आणि तीन नंबरचा कांदा म्हणजे बदला कांदा तो कांदा सरकारने वीस रुपयाने खरेदी करायचा आणि त्याच्यामध्ये दहा रुपये सरकारचे असं मिळून त्याने तीस रुपयाला तो कांदा विक्रेत्याला द्यायचा आणि पस्तीस रुपयाने विक्रेत्याने तो कांदा विकायचा आता याच्यामध्ये शेतकऱ्याला फिक्स बदला कांदा असेल त्याचे वीस रुपये मिळतील मध्यम कांदा असेल त्याचे पंचवीस रुपये मिळतील आणि जो एक नंबरचा कांदा आहे त्याचे तीस रुपये मिळतील आणि ग्राहकाला पंचेचाळीस रुपये चाळीस रुपये आणि पस्तीस रुपये म्हणजे ग्राहकाचा एक रेट फिक्स होतो शेतकऱ्यांचा एक रेट फिक्स होतो आणि जे विक्रेते आहेत त्या विक्रेत्यांचा सुद्धा एक रेट फिक्स होतो आता स सरकार जे दहा रुपये मधले कट करणार आहे किंवा सरकार जे दहा रुपये घेणार आहे तर ते कशासाठी तर त्याच्यातले पाच रुपये सरकारने जे गोडाऊन उभं करायचं आहे त्या गोडाऊनचा खर्च त्यानंतर गोडाऊनचं भाडं असेल किंवा त्या गोडाऊनमध्ये ह्या सगळ्या कांद्याची जी साठवणूक करणार आहे त्याच्यासाठीचा खर्च जी मॅनपॉवर आहे त्याच्यासाठीचा खर्च किंवा जी सिस्टीम बसवायची आहे त्याच्यासाठीचा खर्च हा सगळा खर्च सरकारने करायचा आहे त्या पाच रुपयामध्ये प्रत्येक किलो मागे सरकार पाच रुपये घेणार आहे आणि जे पाच रुपये शिल्लक राहतात सरकारने एक्स्ट्राचे पाच रुपये घेतले ते पाच रुपये जे शिल्लक राहतात ते त्याने शेतकरी निधी म्हणून जमा करायचे आता हा जो शेतकरी निधी आहे तो कशासाठी तर शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतामध्ये आपण काय लावलंय त्या शेतकऱ्यानं कांदा लावला ज्वारी लावली बाजरे लावली गहू लावले मका लावले किंवा आणखी काही लावलेलं आहे भेंडी लावलेली आहे रताळं लावलेलं आहे वांगे लावलेली आहेत जे काही लावलेलं आहे शेतकऱ्यानं त्याचा सरकारच्या माध्यमातून विमा कंपनीकडे विमा काढायचा आहे आता जर समजा शेतकऱ्यांनी शंभर रुपयाचा विमा काढला तर सरकार शेतकरी निधीमधून जे पाच रुपये कट होतात त्या निधीमधून अजून शंभर रुपये त्या शेतकऱ्याकडे जमा करणार आणि त्याचा दोनशे रुपयाचा विमा सरकार भरणार म्हणजे शेतकऱ्याचे शंभर रुपये सरकारचे शंभर रुपये असे दोनशे रुपये विमा कंपनीकडे जाणार आणि ज्या वेळी शेतकऱ्यांना काही आपत्ती आली काही प्रॉब्लेम आला त्यावेळी त्या दोनशे रुपयाच्या विम्याच्या रकमेवरती मोबदला त्या शेतकऱ्याला मिळणार मदत मिळणार आता याच्यामुळे शेतकऱ्याचं कितीही आपत्ती आली संकट आली तरीही त्याचं नुकसान होणार नाही 
कारण विमा कंपनी त्याला त्यानं भरलेल्या शंभर रुपयावर दोनशे रुपयाच्या विम्याचा फायदा त्याला देणार आहे आणि सरकारलाही याच्यातनं शेतकऱ्याला मदत करावी लागणार नाही कारण शेतकरी ऑलरेडी शेतकरी निधी म्हणून काही पैसे जमा करतो आणि त्यात तोच निधी वापरायचा आणि त्याचा फायदा करून घ्यायचा त्यामुळे शे सरकारला शेतकऱ्याला मदत करणं किंवा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणं आणि ती कर्जमाफी केल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरती जो ताण येतो तो ताण येणार नाही अशा पद्धतीचं हे नियोजन करता येईल आता बघा शेतकऱ्याचं जर चांगलं उत्पन्न आलं तरी फायदा जर समजा काही आपत्ती आली नुकसान झालं तरीही त्याचं नुकसान होणार नाही अशा पद्धतीचं हे नियोजन त्याचबरोबर ती ही जी सिस्टीम राबवताना अनेक लोकांना काम व्यवसाय मिळेल आणि सरकार ज्या वेळेस असं होईल की कांद्याचं उत्पन्न कमी झालं तर आता काय होतं कांद्याचं उत्पन्न कमी झालं की बाजारामध्ये त्याचे भाव वाढ होते तर ज्यावेळेस सरकारकडे कांद्याचं कांद्याचा साठा असेल त्यावेळेस जर सरकार कांदा कमी पडू देणार नाही किंवा वाढू देणार नाही एक लेवलला तो ते उत्पादन राहील त्यामुळे त्याचे भाव कमी होणार नाहीत जास्त होणार नाहीत ग्राहकालाही माहिती की कांदा एवढ्याच रेटनं मिळतोय आणि जे विक्रेते आहेत त्यांनाही माहिती की कांद्यामध्ये कमी जास्तपणा नाही हे तीन प्रकारचे कांदे तुम्हाला जो घ्यायचा आहे तो घ्या आणि शेतकऱ्याला सुद्धा माहिती की माझ्या कांद्यावरती किती उत्पन्न मिळणार आहे त्यामुळे एक सिस्टीम तयार होईल आणि एक फिक्स प्रत्येकाला स्वतःच्या उत्पन्नाचा वाटा मिळू शकतो आणि हे जी सिस्टीम आहे ही सिस्टीम आपण वांग्यावरती लाव आता हे लावत असताना मग त्याचा मिनिमम खर्च किती येतो मग त्याला कि कमीत कमी किती आपण शेतकऱ्याला उत्पन्न हे दिलं पाहिजे या सगळ्याचा अंदाज घेऊन सरकारनं एक लिस्ट तयार करावी की कांद्याला एक नंबर कांदा दोन नंबर कांदा तीन नंबर कांदा त्याचा मिनिमम रेट किती असेल त्यानंतर वांग्याचं रेट किती असेल बटाट्याचा रेट किती असेल त्यानंतर म्हणजे प्रत्येकाचा रेट आता ह्याच्यामधून ज्या पालेभाज्या आहेत त्याच्यामध्ये कोथिंबीर आली किंवा पा पालक आला ह्या गोष्टी वगळाव्यात कारण ह्या गोष्टी काही जास्त दिवस टिकणाऱ्या नाहीत पण कांद्याची साठवण करू शकतो किंवा बटाट्याची साठवण करू शकतो किंवा अनेक अशा पद्धतीने जर साठवण करता येईल अशा आता तुरीचं बघा तुरीच्या तुरीला सुद्धा अशा पद्धतीने जर नियोजन केलं शेतकऱ्याला एक फिक्स आणि हेच नियोजन आपण कापसाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा करू शकतो सरकारनं या गोष्टी केल्या आणि शेतकऱ्यांनी आणि सरकारने जर प्रामाणिकपणे काम केलं आणि खरंच आपल्याला ह्या सिस्टीममध्ये जर काम करता आलं तर मला वाटतं शेतकऱ्याला कर्जमाफीची गरज नाही आमचा शेतकरी कोणापुढे हात पसरणारा नाही तो कष्ट करणारा आहे तो घाम घालणारा आहे कोणाकडे हात पसरून भीक मागणारा नाही पण आता काय होतंय शेतकऱ्याकडं अरे बिचारा शेतकरी आणि त्याला मदत का तुमच्या मदतीवरती का अरे तुम्ही शेतकऱ्यांच्या जीवावरती जगताय शेतकरी तुमच्या जीवावरती जगत नाही आणि शेतकऱ्यांना जी कर्जमाफी होते किंवा काय होतंय हे का करावं लागतं कारण ही जी सिस्टीम आहे त्या सिस्टीममुळे शेतकरी कॉलॅप झालेला आहे तुम्ही फिक्स शेतकऱ्याला भाव द्या तुम्ही फिक्स शेतकऱ्याला उत्पन्न द्या तर शेतकरी कधीच कॉलॅप्स होऊ शकत नाही आणि शेती हा एक नंबरचा व्यवसाय जो पूर्वी होता तो आता सुद्धा होईल आणि म्हणून ही जी सिस्टीम आहे अशी राबवली पाहिजे असं माझं मत आहे मित्रांनो तुमचं मत काय आहे किंवा तुम्हाला अजून अशी काही वेगळी सिस्टीम आपल्याला राबवता येऊ शकते किंवा काय सिस्टीम असावी याबद्दल तुमचं मत असेल ते सुद्धा मला कळवा आणि जर हा व्हिडिओ आवडला तर तो जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा नाही आड आवडला तर डिसलाईक तर आहेच तर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र